entre los países de la República Helénica y la República de Turquía, en el centro del mar Egeo, se emplaza un conjunto de 250 islas a islotes llamado el Archipiélago de las Cícladas. Un archipiélago cuya geografía montañosa engloba muchos pedazos de historia, paisajes y símbolos que representan la esencia griega. Una de sus más famosas islas que se diferencia del resto de las demás por su morfología geográfica es Tera o Santorini, una pequeña agrupación circular de islas volcánicas de 73 kilómetros cuadrados. Con acantilados multicolores que se elevan sobre una caldera ahogada en el mar, Santorini parece una gigantesca torta de capas con sus nevadas casas cicládicas blancas que bordean la cima de sus precipicios, derramándose como cornisas heladas sobre la roca del promontorio. A lo lejos da la impresión de que la isla está recubierta de nieve, un efecto óptico como consecuencia del tono oscuro de los elevados riscos y el contraste con las casas encaladas que se esparcen por todo lo alto algunas con cúpulas azules que denotan su carácter religioso. Por la cima de sus escarpaduras, en un trayecto de 10 kilómetros, que serpea por entre bellas casas escaladas de aristas redondeadas, con las puertas y ventanas pintadas de llamativos colores, se destacan las villas más icónicas de la isla, su capital Fira y Oya. La localidad de Oya es encantadora y uno de los motivos principales de la visita a ese lugar. Construida de forma escalonada en plena ladera del abismo, cuenta con una pronunciada pendiente que parece retar a la ley de la gravedad, con un laberinto de escalinatas salpicadas de pequeñas viviendas tradicionales, de una o dos plantas, algunas con la cubierta abovedada y en su mayoría enlucida de blanco, que se asoman y esparcen por la parte alta del despeñadero, con algunas terrazas estratégicas, desde donde la vista panorámica del conjunto del pueblo es inconmensurablemente magnífica. Muchos de sus propietarios han aprovechado esta privilegiada ubicación para habilitarlas como pequeños hoteles, apartamentos y villas de alquiler para el albergue de miles de turistas que llegan por vía aérea o marítima. La isla dispone de tres medios de transporte para realizar su periplo interno, el funicular, las mulas y los autocares. A medida que la cabina del teleférico asciende desde el pequeño puerto de Fira, la isla de Santorini va emergiendo en todo su esplendor a lo largo de la caldera volcánica, con un paisaje de fondo inolvidable, mientras que por un camino escarpado zigzagueante, miles de visitantes bajan o suben sobre los lomos de varias mulas que llevan años haciendo esa travesía insular. En algunos lugares sobre el borde de la isla, un servicio de autocares permite conectar los distintos pueblos y apreciar sus paisajes volcánicos y restos minoicos. Santorini, catalogada por la famosa editora de guías de viajes Lonely Planet como uno de los 20 lugares de todo el mundo de obligatoria visita, Cuenta con unos impresionantes atardeceres donde la caída del sol vermellón sobre el mar azul y el reflejo de los edificios con el color rojo de los acantilados es un espectáculo natural que no puede perderse por nada en absoluto y en caso de suceder siempre podrá volver la cara al este con la primera luz del día y contemplar amaneceres igualmente deslumbrantes. Con su reputación de panoramas asombrosos, atardeceres románticos y playas de arenas negras, Santorini es, sin lugar a dudas, la isla más avasallante del Mediterráneo, que atrae a un millón y medio de turistas anualmente.